cette peur, la, 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 être affranchi de cette peur et de, de ce jugement de, 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 de l'autre, c'est comme si c'est un challenge qui prend toute une vie. Si c'était facile et dit, on en serait plus là. Moi qui te parle, je ne suis pas sûr par contre délivré de ça. Si tu vois un homme ici, apparemment, c'est qu'il n'est pas encore guéri de ça. C'est qu'il croit encore inconsciemment qu'il est un corps, un corps qui est vulnérable et qu'il faut protéger, et ce qui entretient dans la peur inconsciente. C'est ça que oh. le grand défi pour nous, c'est de cesser d'être un corps. C'est le grand défi. C'est le corps qui est le capteur des menaces et des attaques. C'est le corps. Des illusions, c'est le corps. Le héros du rêve, c'est le corps. C'est ça qu'il faut. Les épreuves sont là pour brusquer le corps, pour te révéler où est-ce que tu crois encore être un corps pour que tu puisses te détacher de cela. Tant que tu as encore inconsciemment la pensée du corps, fais tes enseignements et tes vidéos et tes déclarations et tes fantasmes comme tu veux, tu vas revenir. <rire> Euh, J'ai une, une dernière question. Vas-y, mon euh, frère. Là, ça, 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 là, ça concerne euh, la pratique même de, de l'UCM. C'est-à-dire que, euh, lorsque, comme tu as dit tout à l'heure, quand tu viens de dire euh, le, la, des, des éléments indicateurs qui montrent que nous sommes encore dans le rêve, mm -hmm. Lorsqu'on lorsque on essaye de... Lorsqu'on lorsqu s'y on, lorsqu on engage, on, se, on, on dit que bon, mon frère, mon prochain, ma femme, c'est Christ. Tu ne t'as dit plus de jugement, il n'a pas de... Il n'a jamais péché, il n'a jamais... Il ne m'a jamais offensé. Il n'est même pas là. C'est même ça, mieux qu'il qu ne soit même pas là, oui. Mm -hmm. Oui. Bon. Lorsque je, il, peut, il, il, il arrive très souvent qu'on a... Des, on a des, on, euh, instinctivement... On, on, des difficultés. On, 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 on peut avoir compris euh, ce que Hussein dit, mm -hmm. mais dans la pratique, il y a des moments où, instinctivement, la réaction, on réagit mm -hmm. euh, en, en, en rêveur mm -hmm. face, ouais, à, envie face à une discussion. Lorsqu'on mm -hmm. lorsqu lorsqu réagit comme ça, et tout, quelle, quelle, quelle devait être notre approche pour, euh, comment dit, pour essayer d'évoluer, pour, pour ne plus revenir là-dessus quelle mmh. approche lorsque euh, on, on, se, on se retrouve dans une situation pareille mmh. tu... Quelle la bonne approche pour dire, bon, ça va, ça va, ça va aller, c'était juste une, une étape de, de, de mon rêve, mmh. euh, ça ne va pas m'empêcher de continuer à, à travailler. Travailler de quelle manière, en fait <rire> Tu travailles quoi, puisque tu n'es pas là <rire> Puisque tu n'es pas là, tu travailles quoi Et dis, c'est la, la énième fois qu'il veut répondre à cette question aujourd'hui, peut-être la, peut la énième fois, bon, mais, moi, je mais je vais quand même le dire, pour, pour gagner du temps, je vais te dire rapidement, je l'ai déjà dit plusieurs fois, c'est dans la vidéo en ligne, tu vas peut-être le couper. Euh, J'aime bien le, le livre de Gaël Rena qui, qui met ça en trois étapes, ça permet d'avoir une béquille, trois étapes de pardon. La première étape, c'est, tu te surprends en train de penser que la dualité est réelle, c'est-à-dire que tu te surprends en train d'avoir peur, te surprends en train de croire que ton frère est, un, est une personne réelle dans un monde réel qui fait des choses réelles. Tu te surprends en train de croire que tu es limité. Tu te surprends en train de croire que le temps est réel, que l'espace est réel. Tu te surprends en train de penser que tu as un vrai besoin, des manques réels et que sais-je encore. Tu te surprends avec des émotions négatives. Tu te surprends, bref, tous les pièges que l'ego peut te tendre. Ça, c'est la première étape. Prendre conscience de ce que tu as opéré en mode dualité. Deuxième étape, tu te rends compte que, oh, et pourtant ce n'est qu'un rêve, donc il ne se passe vraiment rien. Et comme c'est un rêve, il va s'en dire que tu ne pourras plus blâmer personne, ni ton frère, ni toi. Troisième étape, tu te souviens que ce que tu veux, c'est être illimité, c'est être au ciel, et c'est ce que tu es réellement. Donc voilà les trois étapes du pardon que tu vas facilement lire dans les vidéos de Gary Renard, et peut-être dans d'autres publications du cours Amiral, qui le comprennent. Non, je, je, je vois ce que tu veux dire. Lorsque je parle de travail, peut-être je n'ai pas utilisé le, le thème qu'il fallait. Mm -hmm. Parce que, je, parce que, parce que okay, ce que je veux savoir, c'est quoi Est-ce que, est -ce que le, 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 la transition du rêve vers, vers l'illumination est instantanée Ou, est -ce, ou alors est-ce qu'il y a quand même une progression Est-ce qu'il y a quand même des, des, une série d'étapes on, on progresse vers l'illumination ou bien c'est instantané D'accord. Voilà, je suis illuminé tout à coup. Oh, et tu es informaticien, je vais te dire ça en langage informatique. Le subconscient est comme un disque dur. Un disque dur d'ordinateur dans lequel tu as écrit toutes tes croyances en la dualité, tes croyances mm -hmm. inconscientes. C'est elles qui doivent être effacées. 
Et tu comprends avec moi que tu peux effacer avec un logiciel qui va écrire ligne par ligne, effacer, faire des commandes, interroger, effacer progressivement. Tu peux aussi mettre le disque dur au feu ou bien le jeter à l'eau bouillante, c'est pas moi, quoi, quel moyen. Et paf, il est complètement supprimé et puis il n'y a plus rien. Les maîtres de Gaël Renan appellent ça les génies spirituels. Tu peux faire un off, éteindre l'interrupteur, sac, instantanément. Et le subconscient est refait, reformaté. Tu ne crois plus au monde, tu ne crois plus au rêve. L'illumination est instantanée. C'est possible, il y en a qui font cette expérience. Tu peux aussi choisir l'interrupteur à variation d'intensité. Tu dis non, moi, je vais baisser progressivement, je vais faire par étapes. Tu es libre. Les deux possibilités te sont données. Mais on ne on, on, on les obtient pas avec les mots. On ne les obtient pas les faits dans le subconscient. Donc, ce n'est pas toi qui dis, je vais me réveiller demain et tu te réveilles demain. Non. Ta croyance doit être tellement effacée. Tu, je, dis, je donne un exemple. Tu dis, la clé, c'est quoi Le monde n'est pas réel. Le corps n'est pas réel. Tout ce que je vois n'est pas réel. Ça, c'est la clé. Mais entre la déclaration verbale, qui est comme les fiançailles, et la réalisation dans ton subconscient, c'est là que c'est toi. Chacun gère son timing comme il veut. Tu peux prendre ça sur une seconde, comme ça peut te prendre 100 vies. Chacun va aller à son rythme et aucun. Aucune stratégie n'est mauvaise. Tu es libre de faire à ton rythme. Puisque tu es au ciel. Donc, il y a, tu n'as aucun danger à redouter. Il n'y a pas d'enfer, il n'y a pas de mort, il n'y a pas de machin. Donc, fais ça doucement comme tu veux. Ou fais ça rapidement. Il n'y a aucun problème. D'accord. Il n'y a aucune cas, pression euh, <rire> de la part de vais, Dieu. Je vais conclure en disant que, à mon niveau, je suis tellement chargé, je suis tellement chargé de, 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 d'algorithmes du but. Je ne sais pas si, si, si le feu suffira pour couper. <rire> <rire> pour, pour la petite histoire, pour la petite histoire avec la permission de Dieu, et Dieu et moi, on est très proches depuis la chrétienté. Depuis des années, quand j'enseignais la Bible, sur, comme il fait là maintenant, j'enseignais la Bible, et Dieu était un des participants de nos réunions avec Marie-Louise et Désirée qui sont là et d'autres que je ne vois plus. Et quand j'ai quitté dans la Bible pour basculer dans la spiritualité avec Eka Todé, et Dieu est quand même resté avec moi, mais pas trop. Marie-Louise et Désirée m'ont suivi dedans, mais pas Eddy. Et maintenant que je suis dans le cours à Miracle, et Dieu est dans le groupe d'enseignement des cours à Miracle où je suis, mais très silencieux, observateur et très pertinent, parce que c'était un chrétien tel qu'il est, ou il était, je ne sais pas s'il est encore très aimé, très avisé par la, la chrétienté. C'est ça qu'il nous dit maintenant que son logiciel chrétien est tellement fort, incru, fortement incrusté, qu'il ne sait pas comment il va faire pour l'effacer. C'est juste pour faire comprendre ton commentaire. Quoi. Et on est tellement proche de moi que j'ai été en vacances chez lui, où j'ai été ça c'est un merveilleux moment avec lui. Donc, merci beaucoup, Eddy, pour ton témoignage. Ça encourage. Il vient de dire quelque chose. Il appelle ça logiciel. C'est vrai. C'est pour cela que je te disais que quand tu dis esprit, nous, on, dans la chrétienté, on voit une entité. C'est dans notre logiciel. C'est ça. Ouais. Et quand on dit esprit pur et esprit juste, on voit maintenant des entités. <rire> c'est ça. Et lui, il a trouvé le vrai mot. C'est le logiciel que nous, on doit. C'est et ça. Et ce logiciel, c'est, et, on, c'est lui qui, qui a formaté notre disque dur. Et maintenant, on a des problèmes. C'est ça. C'est un logiciel. Ouais. Ce n'est pas un esprit, ce n'est pas une entité. L'entité donne l'idée de limitation. Mais quand tu dis oui. logiciel ou bien pensée, ce n'est plus limité. Oui, oui, oui. C'est pour ça que le langage esprit peut souvent égarer, mais c'est, en fait, c'est des pensées, c'est des logiciels, tout simplement. Tu as un logiciel qui tourne en mode unité parfaite, tu as un logiciel qui tourne en mode dualité. Celui-là, en mode dualité, est impossible. C'est ce que le code dit. Il est impossible, définitivement. C'est un fantasme. <rire>